ഹലോ ചിന്ന ചിന്ന ആസിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് മീൻ ബിരിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെറിയ കൊഴുവ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മീൻ ബിരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിത് ചെറിയ കൊഴുവയോ ചെറിയ മത്തിയോ വെളൂരിയോ അങ്ങനത്തെ ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും മീൻ ബിരി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഞാനെടുത്ത മീൻ അര കിലോ ചെറിയ കൊഴുവയായിരുന്നു സൂചി കൊഴുവ എന്നാണ് ഞങ്ങളിതിന് പറയാറ് ഈ കൊഴുവ നന്നായിട്ട് കല്ല് കല്ലിൽ ചട്ടിയിലിട്ടിട്ട് ഉപ്പിട്ട് തേച്ചരച്ച് കഴുകിയെടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഇതിന് തലേം വാലും ഒന്നും കളയണം എന്നില്ല തീരെ ചെറുതാണ് അപ്പം നല്ലോണം ഉരച്ച് കഴുകിയെടുത്താൽ മതി ഒരു അഞ്ചാറ് തവണ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും മീനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മത്തിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് വലിയ മത്തിയാണ് ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണമായിട്ടൊക്കെ നുറുക്കിയിട്ടും കൂടെ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ പീര ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ചെറിയ മീനാകുമ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഐറ്റം ആണ് എപ്പോഴും ഓർമ്മ ഒരു ഇത് പണ്ടത്തെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഇത് കഴിച്ച ഓർമ്മ ഒരു ഈ ചെറിയ മീൻ കാണുമ്പം ഇതിപ്പോൾ കിട്ടാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി വേണം ഒരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് വേണം കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി ഒരു അഞ്ചെട്ട് പത്തെണ്ണം വേണം പിന്നെ നമുക്കൊരു വലിയൊരു മുറി തേങ്ങ വേണം നിറയെ തേങ്ങ വേണം കേട്ടോ അതിന് പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് തണ്ട് കറിവേപ്പല വേണം ഈ കറിവേപ്പല കുറച്ച് നമ്മളിതിൻ്റെ കൂടെ അര അരവിൽ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് നമുക്ക് അവസാനം കറിയിൽ ചേർക്കാനും കൂടെ വേണം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഈ മുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റിയിട്ട് അതിനും കൂടെ വേണ്ടി പച്ചമുളക് ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം കുടമ്പുളിയാണിത് അത് കഴുകി ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കുതിർത്തി വയ്ക്കുക ഈ പുളിയൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഈ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചുവന്നുള്ളിയും തേങ്ങയും മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ടല്ലി കറിവേപ്പല ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കറിവേപ്പല ഊർത്തിടുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ തണ്ടിൽ നിന്ന് ഊർത്തിടുക ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അരകല്ലിൽ വെച്ച് അമ്മിയിൽ വെച്ച് ചതയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതല്ല മിക്സിയിൽ നമ്മൾ പൾസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരു രണ്ട് തവണ ഇങ്ങനെ കറക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഒത്തിരി അരഞ്ഞു പോകരുത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അരവ് ചേർത്ത് ഈ അരപ്പും തയ്യാറാക്കി മീനും തയ്യാറാക്കിയ പിന്നെ കുറച്ച് സമയം വേണ്ടു ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചട്ടിയിലാണ് അപ്പോൾ ആ ചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മീൻ ചേർക്കാം മീനിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ചതച്ചു വെച്ച അരപ്പ് അതും കൂടെ ചേർക്കാം ഇതാകുമ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മീനൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക ഈ തേങ്ങ ചെരുകിയതും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ താഴെ സമയം വേണ്ടു ഈ അരപ്പും ചേർക്കുക മീനും മീനും ചേർക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ആ പുളി കുതിർത്തി വെച്ചിരുന്നല്ലോ വെള്ളത്തിൽ അപ്പം ആ പുളി ആ പുളി വെള്ള വെള്ളത്തോടുകൂടി ആ രണ്ട് കഷ്ണം പുളിയും കൂടെ ചേർക്കുക ഇതിന് അധികം പുളിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചെറിയ മീനായതുകൊണ്ട് പുളി അധികമായിട്ട് പിന്നെ അത് കറക്കി അധികം പുളിയായി പോകും അതല്ല നമുക്ക് മാങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇടത്തര മാങ്ങ ഒരു മാങ്ങ മതിയാവും ഈ അര കിലോ മീനിന് അപ്പം ഇത് പുളി അങ്ങനെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കണ ഒരു ഒരു ഇതല്ലല്ലോ അല്ല മാങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരുമ്പം പുളിയോ അമ്പഴങ്ങയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ അരപ്പും മീനും ഉപ്പും പുളിയും ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അടച്ചൊന്ന് വേവിക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതിൽ ഈ പുളിവെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്ന ഈ വെള്ളം മാത്രമേ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അതല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞ് പിടിച്ച് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് വെള്ളം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇനിയിപ്പം പാകമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം അഞ്ച് മിനിറ്റ് തുറന്നും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ വറ്റിച്ചളയാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു തോർത്തിയ പരുവത്തിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ചാറൊട്ടും പാടില്ല പിന്നെ നമുക്ക്
ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐറ്റം ആണിത് നമ്മൾ ഈ തിരുവിതാംകൂറുകാരാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോട്ടയം ജില്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ മീൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി നമുക്ക് നല്ല ശീലമാണ് ഞാൻ കോഴിക്കോടൊക്കെ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടം പക്ഷെ അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ശീലമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാം എന്തായാലും ഇത് ചോറിന് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ് വേറെ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ചോ ചോറിൻ്റെ കൂടെ പെരക്കി തിന്നാം പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് എടുത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ആയിരിക്കും ഇതിന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ചട്ടി തന്നെ വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കാവുന്നൊരു മീൻ വിഭവമാണിത് പിന്നെ ഇന്നുണ്ടോ എനിക്കിന്ന് മീനിൻ്റെ ഈ പീരയും പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായ ചീരയുടെ തോരനും ചോറും അതാണ് എനിക്ക് കറി പിന്നെ കുറച്ച് അച്ചാറും അത്ര മതി നമുക്ക് ഇത് ഒരു ചോറിന് ഇതൊക്കെ മാത്രമായിട്ട് തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഏറ്റവും ഒട്ടും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ആൾക്കാർ കുക്കിംഗ് ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യെങ്കിൽ പോലും പെട്ടെന്ന് ഇത് കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുക പുതിയതായിട്ടൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക എന്നിട്ട് എൻ്റെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ എല്ലാവരും കൂടെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അറിയിക്കുക സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക